Padamaji, Valakali, Alvalatal, Nada, the Patukondrin, the Katel online Mulam Kalvikatu Kondrin, Trinda, Taramamba the Mana or Gulaku, Vanakam, in the Gitamal part of the Nodaga, Ada, the Tendan Tavana Kuria, Alakil and Padela, and Mudala, the Alaka, Paka Rikundrum, Mudala, the Alakila, Paka Kula, Alaka di Padelvata, Ta, the Alaki, and the Vaila Mudala, the Alaka, Indisolan, Tendan the Vanak. A pretty pata in the Thetchi Adipadela Paka Kula, Irika Pora de Angalaki. Kural Pavla Irigre, Adihara Maripadale Regre, Iniaway Kural and Raza, Tamilaki, Nanga Paka for them, Taram Umba the Kirigre. Iniaway Kural and Ravisheta Nanga Paka Kula, whatever like the thing illa, the Inia Sutkali Pesa, Adida, Iniaway Kural. Aba Idiku Mudal and Anga in the Thetchi and Thetchi Matamina and the Alsamanamaga, Nanga Papa. A father and son, Thetchi, Rasani Kahum, Akatrene, Mumbad at the Makailum Vasipa. Tetsi matam, padipukali vasit in Ayapar. Other Uladakan, Tirukura Lerikendra, in Yavai Kural, Katel Purgal and Dadi Padaila, Tirukura Lai Patti, and Tirvalera Pattium are in the Kurade. Other would a Kural Gadai Tiritamaga Vasigirade, Kadina Padangal Kurul Gurade, Kural Kalin Kurul Gada, Kurd. Is there Nadi Padela than Nanginga? Pakapuram. Is there Gadata Nangal? We shall do poem. In Yavai Kural Abrian Pagagula, and Levi Sangal soldier. Any of art is older than the needy no longer at the lyric. Irendalum, Baldiver son of the Madri and Gay Mill. Ava Thiruvaldiver son of Thirukural and Radipadil and Angela Visit the Pathet at the Visit the Pola. Thirukural and Sona Poya Moli, Mupa, Lutravedan, Thiamata Pada, Tamil Marai, Ulaka Podamari, our Tava Pullaver, Abdir Lansolam. Is the moon pal in the Vaka Patrick? Adaudi, Aratu pal, Porut pal, Kamatu pal and Mupal, Vaka Patrick. Adigarangal and Paka Kuldangalke Nuti Mupati Mundu Adikaran Kondrukum Adilan Uber Adikar Telayim, Patukura Lirigade, Upper Patukura and Paka Kul, Ireti Munuti, Muppa the Kurat Paka Lirigade, Idi Aratupal, Patava the Adikarama, Vika Patrakra, and the Nio Kural. Up in Nio Kural in the Solirkra and the Wakatanang Papa Ilavandu Patukuralim of the Portrigan, and Hondunda Patha at the Visit the Pola. Insolal iram alai padiri ilavam semburul kandar white sol. Mudahlah kural lah. Tanda adu kural. Akan amarindi idalin nandre mukan amarindi insolan agap perin. Muntra adu mukatan amarindi ini di noki agatan am insolan nade aram. Nala adu inburum tuwamai illahum jarmatum. In Burum, Ida in Sola, Solark under the Sol Arkandum Pericula. Pani Woodyan, Insolan, Adal, Urvatk, Aniel, Matupura, and Bade, and Jadura. Ara the Kurala Padiran Suna, Allavai Thea, Aram Perigum, Nallavai Nadi, Inia Soli. Ulavadi Nayan Undri Nandri Payatkum, Payan Undri Pandin Talepidia Sol. Ettaavadi, Sirumayul Ningi insol marumayum, immayum in bantarum. Umbadavadi, insol inidi unral, kanban, evan kolo, bansol valanguadi. Pattaavadi, ini a ulavaga inna the kural, kanirpa, kai covern the tree. Abinangi then ang undundra papum, patamansuna, Sarianangapurla, Arjola mudi. Ila mudala the kural. Madala Kurala Padiranjana, Insolal, Edam, Alai, Padiri, Ilava. Some Burul Kandar Vachal. Upon Anga Purul Edithukul like Mudal, Uber Padatukumuri, Aram Badatin, the Porla Kandolo. Andatam Porla Machukol Ragi, Ilava Irekum. Upon Anga is in the open name Pathamansona, Insolal, Insol, let's all Radi. Ada Padiranjana, Edam, under the Anbu, Alai, Abdian Padiranjana. Kalandi, Alai, Kalandi, Padiri, Abdian Soleka, Vanjane, Abdian Solalam, Ilavam, and Radi, Ilayam, Abdian Solapadum, Illa the Thai and Jolala. About the father, some burul and Solekula, some burul, Mikad Aram. Kandar, Vachul, either a Kandar, Vachul and Red, Unarn the Verkal, Kandar, Vachul, our girl, why later in the Verkindre, Sutkla Hirik, our girl in the Vine and the Verkindre, Sutka. Now, if you have a problem with the problem, you can't get a problem with the problem. If you have a problem with the problem, you 
கரிச்சி தெய்வம் இன்றி அமையும் அந்த வகையில் பார்த்தா நாங்கள் முதல்ல எப்படி இருக்கும் இனிய சொல் அன்பு கலந்த வஞ்சனை இல்லாத இப்படி என்று பார்க்கறத விட இந்த ஒழுங்கு முறையை நாங்கள் சரியா எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோம் இல்லை சரி நான் அமைச்சு கொள்ற முறையில நீங்க உணர்ந்து கொள்ளலாம் இப்ப அறம் உணர்ந்தவர் தர்மம் எதுன்னு சொல்லி உணர்ந்தவர்களுடைய வாயில இருந்து வருகின்ற சொற்கள் எப்போதும் இனிமையாகத்தான் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு அது சந்தோஷமா தான் இருக்கும் அன்பு கலந்ததா இருக்கும் வஞ்சனை இல்லாததா இருக்கும் இந்த மாதிரி சொற்கள்லாம் இந்த இனிய குரல் இந்த முதலாவது குரல் இப்ப இது இந்த நாங்க பொருள் என்ற வகையில பார்த்தீங்கன்னு அறத்தை உணர்ந்தவர்களும் வாயிலிருந்து வருகின்ற சொற்கள் எல்லோருக்கும் இன்பத்தை அளிக்கின்ற அன்போடு கலந்த வஞ்சனை இல்லாத பயன் மிக்க சொற்களே ஆகவே இருக்கும் அப்ப நாங்க சொல்லைக்குள்ள மற்றவருக்கு பயன் உள்ளதாக சில பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சொல்லுவார்கள் ஆனா அறம் உணர்ந்து சொல்ல மாட்டார்கள் அறம் உணர்ந்தவர்கள்ட இருந்து வருகின்ற அந்த வார்த்தை தான் வஞ்சனை இல்லாத உள்ளொன்று வழி ஒன்று பேசுவார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் வஞ்சனை இல்லாத சொல் வரும் அவர்கள் அறத்த உணர்ந்தவர்களுடைய வார்த்தையாகத்தான் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டாவது குரல்ல அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து இன் சொலன் ஆக பெறின் இதுல ஒன்னே நாங்க அகன் அப்படி என்று பார்க்கக்குள்ள அகம் உள்ளம் அல்ல மனம் அப்படின்னு அமர்ந்து என்று பார்க்கக்குள்ள ஒவ்வொன்றே நாங்க பார்ப்போம் உவந்து என்று சொல்லலாம் ஈதல் அப்படின்றது கொடுத்தலில் என்று சொல்லலாம் நன்றே என்றா நல்லது முகன் அமர்ந்து முகம் என்று சொன்னா எங்களை முகந்தான் அமர்ந்த இனிமே முகத்தோடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை விட முகம் மலர்ச்சி அப்படின்னு சொல்றது மிகவும் நல்லதா இருக்கும் இப்ப இன்சொலன் இனிய சொல் இப்ப அடிக்கடி சொல்லைக்கும் உங்களுக்கு இந்த சொல்கள் விளக்கமா இருக்கும் அப்ப இனிய சொல்லை பேசுபவன் தான் இன்சொலன் ஆக பெறின் அப்படி இருக்கிற ஆளுதாக இருக்கும் முடியவதாக இருத்தல் அப்ப இதுல பார்க்கக்குள்ள நாங்க எப்படி உள்ளம் வந்து கொடையளித்தல் நல்லது முகமல் இப்படி அமைச்சு கொண்டு வந்தா பொருள் சரியாக வராது அப்ப உள்ளம் உவந்து கொடை அளித்த என்ற வகையில பார்க்க மனம் உவந்து நாங்க பொருளை கொடுக்கறது நல்லது நல்ல விஷயம்தான் அதை விட நல்லது எதுவென்று சொல்ல வராருண்டா முக மலர்ச்சியோட சந்தோஷமாக ஒருத்தர் வரைக்குள்ள அவரை இனிய முகத்தோட பார்த்து நல்ல வார்த்தைகளை சொல்றது தான் கொடுக்கறத விட நல்லது அப்படி என்று வள்ளுவர் சொல்றார் இப்ப நாங்க பொருளை பார்ப்போம் உள்ளம் உவந்து ஒரு பொருளை கொடுப்பதை விடவும் அவரை கண்டவுடன் முகமலர்ச்சியோடு இனிய சொற்களை கூறுவது மிகவும் நல்லது இப்ப மூன்றாவது குரலுக்கு நாங்க போவோம் மூன்றாவது குரலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இப்படி முகத்தான் அமர்ந்து இனிதி நோக்கி அகத்தானாம் இன் சொல்லினதே அறம் அப்ப முகத்தான் இப்ப முகமலர்ச்சி என்றதுல பார்த்த மாதிரி நாங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் முகத்தால் என்றது முகத்தால் அமர்ந்து அப்படி என்றது விரும்பி என்று சொல்லலாம் இனிது இனிமையாக நோக்கி என்ற பார்த்து இப்படி அகத்தானாம் என்று பார்க்கக்குள்ள விரும்பிய மனத்துடன் இல்லாக மகிழ்ச்சியோடு என்று பார்க்கலாம் இன் சொல்லின் அதே இனிய சொல்லின் சொற்களை கூறுவதே என்று சொல்லி அறம் என்றைக்கு தர்மம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இந்த வகையில நாங்க வச்சு பார்க்கக்குள்ள முகத்தால் விரும்பி இனிமையாக பார்த்து அகத்தானம் அண்ட விரும்பிய மனத்துடன் இனிய சொற்களை கூறுவது தர்மம் என்ற வகையில அரும்பதத்துக்கு பிரிச்சிருக்கிறோம் அப்ப இந்த வகையில நாங்க பார்த்துட்டு பார்க்க முகத்தால் விரும்பி இனிமையாக பார்த்து விரும்பிய மனத்துடன் என்றதை விட நாங்க இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னோம் அகத்தானம் மனதால விரும்பி மற்றவர்கள் மனதால விரும்பி இனிய சொற்களை கூறுவது தர்மம் என்ற வகையில பார்த்து முகத்தால் விரும்பி இனிமையாக பார்த்து அப்ப இது நாங்க பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்கக்குள்ள சரியா பொருள் அமையாது இப்ப முக மலர்ச்சி முகத்தால் விரும்பி என்ற முக மலர்ச்சி என்றே சொல்லிடலாம் இப்ப முக மலர்ச்சியோடு அவர்களை இனிமையாக பார்க்கறது பார்த்து வந்த உடனே அவர்களை கவனிக்கிற இடம் பண்டு இனிமே வந்தது இந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துறது அந்த அக உணர்வு வெளியில வரும் வந்து இனிமையாக பேசுறது தான் இனி அறம் என்று வள்ளுவர் சொல்ல வர அப்ப முகம் மலர்ந்து இனிமையாக பார்த்து விரும்பிய மனத்தோடு இனிய சொற்களை கூறுவதில் காணப்படுவதுதான் தர்மம் அல்லது அறம் என்று வள்ளுவர் இந்த மூன்றாவது குரல்ல வச்சிருக்கிறார் நாலாவது குரல் அப்படி என்றது பார்த்த சொன்னா துன்புறும் துவ்வாமை இல்லாகும் யார் மாட்டும் யார் மட்டும் என்ற யார் மாட்டும் இன்புறும் இன் சொல்ல அவருக்கு பிரிக்கலாம் அப்ப துன்புறும் அப்படி என்ற துன்பம் என்ற உங்களுக்கு தெரியும் அதை விட உருமன்றது அதிகரிக்கிறது துவ்வாமை வறுமை இல்லாகும் அப்படி என்று சொன்னா இல்லாததாகும் யார் மாட்டும் என்ற எல்லோரிடத்திலும் இல்லா யார் யாரிடத்திலும் என்று சொல்லலாம் இன்புரு இன்பம் அதிகரிக்கிறது சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும் இன்சொல அவருக்கு இனிய சொற்களை பேசுபவர்களுக்கு அண்டு வரும் அப்ப 
இது வடிவத்தை நாங்கள் வச்சு பார்த்து கொண்டால் யாரிடத்திலும் என்ற இடுக்கைக்குள்ளே சரியாமைய போகுது அப்போ எல்லோரு இடத்துலையும் என்ன சொல்லணும் இன்பத்தை அதிகரிக்கிற மாதிரியான நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவோம் பேசினால் அவருக்கு துன்பம் தரக்கூடிய அந்த வறுமைகள் இல்லாமல் போகும் இல்லையென்று சொன்னால் இன்பம் பெருகும் அப்படி பார்த்தா இப்போ நாங்கள் அது இந்த பொருளை பார்ப்போம் எல்லோரிடத்திலும் இன்பத்தை அதிகரிக்கும் இனிய சொல்லை பேசுபவர்களுக்கு துன்பத்தை அதிகரிக்கும் வறுமை இராது இன்பம் பெருகும் என்று நாலாவது வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அஞ்சாவது நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அஞ்சாவது குரலில் பணிவுடையன் இன் சொல்லன் ஆதல் ஒருவற்கு அணி அல்ல மற்ற பிற இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு நாங்கள் அரும்பத அடிப்படையில் பொருள் எடுத்து கொண்டு வந்தால் கீழ்ப்படிவுடையவனாக இருத்தல் பணிவுடையண்டா கீழ்ப்படிவு எல்லோருக்கும் பணிவாக இருக்கிறது பணிந்து பேசுறது அப்படி சொல்லலாம் இன் சொல்லன் அப்படின்றது இனிய சொல்ல பேசுறவராக இருத்தல் ஆதல் ஒருவர்க்கு ஆதல் அண்ட இருத்தல் ஒருவர்க்கண்ட ஒருவனுக்கு அந்த மாதிரி என்று பார்க்கலாம் இது அணி அல்ல அணி என்று சொல்லக்குள்ள நாங்கள் பார்க்கலாம் சிறப்பு சிறப்பு அணிகலன் ஆபரணம் இங்கே பொருத்தமாக சிறப்பு அணிகலன் அப்படி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை அல்ல என்றது இல்லை மற்ற பிற இது எல் எல்லாத்தையும் விட அதாவது அணிகலன் என்று சொல்லக்குள்ள எது இருக்கோணும் கீழ்ப்படிவு இனிய சொற்களை பேசுகிறது இதுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கு அணிகலன் ஆபரணம் ஆடைய அணிகலன் எல்லாம் சிறந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர் சிறப்பாக போகணுமன்றாக்க நிறைய நல்ல புத்தாடைகள் அணிந்து நல்ல வசதியாக ஆபரணம் அணிந்து போகிறது வழக்கம் ஆனால் வள்ளுவர் என்ன சொல்ல வரண்டா அப்படியெல்லாம் போகிறது அது அணி இல்லை அது சிறப்பானது இல்லை அவர் என்ன சொல்ல வரண்டா கீழ்ப்படிவோடு இனிய சொற்களை பேசுபவருக்கு இருக்கிறது தான் அணி ரெண்டு விஷயம் இருக்குது கீழ்ப்படிவு இருப்போனும் இனிய சொற்களை பேசுகிறதா இருக்கும் அதுதான் அவற்றை சிறந்த அணிகளை மற்றது எவை எது வேண்டாலும் அது அணியாக முடியாது வேறு எந்த அணிகளும் ஒரு மனிதனுக்கு சிறப்பாக இருக்கா அந்த வேலை பார்த்த கீழ்ப்படிவோடும் இனிய சொற்களை பேசுபவனாக இருத்தலும் ஒருவனுக்கு சிறந்த அணிகலன் ஆகும் அவனுக்கு இவை தவிர சிறப்பு தரக்கூடிய அணிகலன் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ நாங்கள் அடுத்த குரலில் நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த குரலில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆறாவது குரலில் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொல்லின் அப்போ அல்லவை என்றதுல துன்பம் அல்லது பாவங்கள் செய்கிறது என்றது தான் மிக பொருத்தமாக இருக்கும் தேய அவ குறைஞ்சி கொண்டு போகும் அறம் தர்மம் செய்கிறது பெருகும் என்று அதிகரிக்கும் அங்கால நல்லவை அப்படி என்று பார்க்க நன்மையானவை அற்ற செய்கிறது அந்த நன்மையானது நாடி அண்ட உள்ளுக்குள்ள மனதுக்குள்ள என்ன செய்யணும் நல்ல விஷயங்கள் எது இருக்கு அப்படி என்று ஆராய்ஞ்சி அதை கண்டுபிடிச்சு அதை இனிமையாக சொல் இனிமையாக சொல்லுவனாக இருக்கிறது அப்போ இதில் வச்சு பார்த்தா பாவங்கள் குறைவடைய தர்மம் அதிகரிக்கும் நன்மையானவை ஆராய்ந்து இனிமையானது இனிமையான சொல் சொல்லுவானாயின் அப்படின்னு இப்போ நாங்கள் அங்கிருந்து பார்ப்போம் மற்றவர்களோட நாங்கள் கதைக்குள்ள உள் மனதில் நாங்கள் யோசித்து கொள்ளணும் இது நல்லது இது கெட்டது அப்படின்னு அப்போ நன்மையானதை உள்ளுக்குள்ளே யோசித்து அதை சரியாக எடுத்துக்கொண்டு அதை இனிமையாக சொல்லுவராக இருந்தால் அவருக்குரிய ஏற்கனவே செய்த பாவங்கள் இருக்குமா இருந்தால் அது குறைவடைந்து கொண்டு போய் தர்மம் அறம் பெருகும் என்று சொல்கிற அப்போ நாங்கள் பாவ புண்ணியத்துக்காக கோயிலுக்கு பூசை செய்து இல்லாட்டி பரிகாரங்கள் செய்கிறதுன்றதை விட வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அவரை நாடுற ஒருவரோட கதைக்கைக்குள்ள நல்லவை வற்ற இனிமையாக சொன்னால் போதுமானது அவர்களுடைய பாவம் தென்றவாட்டில் குறையும் அப்போ நாங்கள் நல்லதை பேசினாலே எங்களுடைய பாவங்கள் குறையும் என்பது உண்மையாக இருக்கின்றது ஏழாவது குரலுக்கு போகைக்கு முதல் நாங்கள் இது இந்த பொருளை கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்வோம் நன்மை தரக்கூடிய சொற்களை ஆராய்ந்து இனிய சொற்களை சொல்லும் ஒருவனது பாவங்கள் குறைவடைந்து அறம் பெருகும் இப்போ ஏழாவதுக்கு போவோம் ஏழாவது குரலை பார்த்தோம்னு சொன்னால் நயன் இன்று நன்றி பயற்கும் நயன் பயன் இன்று பண்பின் தலைப்பிரியா சொல் அப்போ நயன் இன்று எப்படி நன்மை இன்று உவ உண்டாக்குறது இல்லை உருவாக்குறது நன்றி என்றது இந்த இடத்துல அறமாக கருதப்படுது பயக்கும் சேர்க்கும் அப்ப நன்றி பயக்கும் அது சேர்க்கிறது பயன் ஈன்று அதே மாதிரி இந்த பயன் அங்கால நயன் அந்த பயன் எல்லாம் நன்மையாக இருக்கும் அதுக்கும் உண்டாக்கி என்று வச்சுக்கொண்டு பண்பின் தலைப்பிரியா சொல் அதாவது அவருடைய அந்த நன்மை செய்கின்ற இனிமையான பேசுகின்ற அந்த பண்பில இருந்து நீங்காதவராக இருக்கிற அவருடைய சொல் என்று கருதலாம் இப்ப நாங்க பொருளை பார்த்தோம்னு சொன்னா சொற்பொருளால் இப்போ நாங்கள் சொல்ல போகிற பொருளால் பிறருக்கு நன்மை கொடுக்கும் இனிமை பண்பில் இருந்து நீங்காத ஒரு சொல்லாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அவருக்கு இன்பம் தரக்கூடிய நன்மையும் அறத்தையும் சேர்த்து தரும் 
அப்போ அறம் செய்ய போகிறோம் தர்மம் பண்ணுறோம் என்று சொல்கிறத விட ஒருவருக்கு நன்மை பயக்கூடிய பேசுகிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் அந்த இனிமை பண்பில் இருந்து மாறுபடாமல் அவர் தொடர்ச்சியாக இருப்பாராக இருந்தால் அவருக்கு நன்மை தேடி வரும் அப்போ இனிமையாக மற்றவரோடு பேசினால் எங்களுக்கு நன்மை தேடி வரும் என்றது தான் இந்த குரல் இந்த வழிபாடாக இருக்குது இப்போ எட்டாவது நாங்கள் குரலுக்கு போனோம்னு சொன்னால் சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொலல் மறுமையும் இன்மையும் இன்பம் தரும் சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் இன்மையிலும் இன்பம் தரும் இது நாங்கள் சரியாக பாவம் சிறுமை என்றது துன்பத்தை ஏற்படுத்துறது நீங்கியது அது இல்லாமல் போகிறது என்று வச்சுக்கலாம் விலகியது என்று வச்சுக்கலாம் இன்சொல் இனிமையாக சொல்லுற அந்த வார்த்தை இனிய சொல் மறுமையும் என்று சொல்லுக்கு மறுபுறப்பு இறந்தா பிறகு ஏற்படுற பிறப்பு மறுபுறப்புன்னு சொல்லலாம் இம்மையும் அந்த இப்போ நாங்கள் பிறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இப்பிறப்பும் இன்பம் தரும் எப்பவுமே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு துன்பம் தருகிற விஷயத்தை விட்டுட்டு மற்றவருக்கு நாங்கள் துன்பம் இல்லாததை பேசுவோமா இருந்தால் துன்பம் நாங்கள் சொல்கிற வார்த்தை அவருக்கு துன்பம் தர இல்லை அவருக்கு உரிய வாழ்க்கைக்கு இனிமையாக அமையுமண்டா எங்களுடைய இப்புறப்பில் எங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் மறுபுறப்பிலும் அந்த சந்தோஷம் கடத்தப்படுவதாக இருக்கும் பொருளை பார்த்துக்கொண்டோம்னா பிறருக்கு துன்பம் தராத இனிய சொல்லானது ஒருவருக்கு இவ்வாழ்விலும் இறந்த பின்னரும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்று சொல்கிறேன் அப்போ இப்புறப்பிலையும் மறுபுறப்பிலையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் மண்டா ஒருவருக்கு துன்பம் தராத வார்த்தைகளை நாங்கள் பேச வேண்டும் என்பது தான் இந்த கருத்து அப்போ ஒன்பதாவது குரலில் நாங்கள் பார்ப்போம் ஒன்பதாவது குரலில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன் கொலோ வன்சொல் வழங்குவது இன்சொல் அண்டா நீங்க அடிக்கடி பார்த்த மாதிரி இனிய சொல் இனிது ஈன்றல் இன்பம் தருவதாக இருக்க வேண்டும் அது காண்பான் அண்டா உணர்ந்தவராயிருப்பார் அதை பார்த்துருவன்னு சொன்னோம் அனுபவித்து அறிபவன் காணல் என்ற பார்க்க முடியாது இனிமைய அனுபவிச்சு தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் எவன் கொலோ என்று அதில் போட்டதும்படி பார்த்தோம்னா என்ன பயன் கருதியோ என்று சொல்லலாம் வன் சொல்லண்ட இனிமை இல்லாத கடுமையான சொற்களை பாவிக்கிறது வழங்குவது என்றது அதை தான் நாங்கள் கூறுவது அப்படி கூறுவது பிள்ளை அப்படி என்று பார்க்குறேன் இப்போ என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இன்னொருதர் நல்ல வார்த்தை சொன்ன உடனே நல்ல சந்தோஷம் வருகுது ஓமா இல்லையா இப்போ அதே சந்தோஷத்தை நாங்கள் அனுபவித்து உணர்ந்து கொள்கிறோம் அந்த அனுபவித்து உணர்ந்த கொண்டு மற்றவருக்கு கடுஞ்சொல்ல பாவிச்சு அவர்களுக்கு துன்பம் பாரத நாங்கள் சொல்றது இல்லாட்டி வேறு யாராவது சொன்னா அது என்ன பயன் கருதியோ அது என்ன பயன் கருதியன்றது அவர் அவருக்கு தான் தெரியும் அப்ப எங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் யாராவது சொன்னா சொல்றவருக்கு தான் அந்த பயன் தெரியும் என்ன கருதி சொல்லி இருக்கிறான் அப்ப அவர் சொல்ற இரண்டா இனிய சொற்களை நாங்கள் அனுபவிக்க சந்தோஷம் இருக்கு அப்படி என்று சொன்னா மற்றவருக்கும் அதே சொற்களை சொல்வது தானே சிறப்பு என்றதை அவர் வழிபடுத்த முற்படுறார் இப்ப பிறர் கூறுகின்ற இனிய சொல்லானது தனக்கு இன்பம் தருவதை அனுபவித்து அறிகின்ற ஒருவன் பிறருக்கு துன்பம் தரும் கடுஞ்சொல்லை கூறுவது என்ன பயன் கருதியோ அறிகிறேன் என்ன தெரியாது அப்படி வச்சுக்கணும் பத்தாவது குரல்ல நான் பார்ப்போம் பத்தாவது குரல்ல இருக்கிற விஷயத்த பார்த்தோம்னா அதுல ஒரு ஒப்பீடு இருக்குது உவமையோட ஒப்பிட்டிருக்கின்றார் பத்தாவது நாங்கள் பார்ப்போம் பத்தாவது இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தட்டு உபமை கொண்டு தொடர்படுத்தி இங்க ஒப்பிட்டு காட்டியிருக்க கடைசி குரல்ல மிக பொருத்தமான ஒரு வைப்பு முறையை இங்கே வச்சிருக்கிறார் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தட்டு அப்போ அரும்பதத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் போகலாம் இப்போ இனிய இனிய சொற்கள் உளவாக அது இருக்குது ஏற்கனவே ஒவ்வொருத்தருக்கையும் இருக்க அது இனிமை இல்லாத கடிங்க சொற்களை சொல்றது ரெண்டும் உள்ளதாக இருக்குது எங்களோ மனதுக்காக இருக்கு அதுல இனிய சொற்கள் இருக்கு இன்னாத சொற்களை சொல்றது அதான் கடிஞ்ச சொற்களை கூறுவது கனி இருப்ப காய் கவர்ந்த பழமும் காயும் ஒன்றாக இருக்க இங்க தம்மிடத்துல பழம் இருக்கு அதை எடுத்து சாப்பிடாம அது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி விட்டு காயை உண்ணுவதற்கு சமமாகும் அப்ப நாங்கள் ஒன்றாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல பழமும் கனியும் இருக்கண்டா அதில் நாங்கள் பழத்தை எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் ஒதுக்கி விட்டுட்டு காய் எடுக்கிறார் அவர் எப்படி பார்த்து சொல்லுவோம் பைத்தியம் அல்ல விசராய நீ உதி எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவோமா அப்போ அந்த விஷயங்கள் பாருங்க எப்படி கூடாதண்ட மாதிரி தானே வருகுது அப்போ கனியை தான் சாப்பிடுவோம் காயை எடுத்தால் அது கூடாத ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி மனதுக்குள்ளேயும் ரெண்டு தான் இருக்குது 
நல்ல விஷயம் இருக்குது கூடாத விஷயம் இருக்குது அப்போ இனிய வார்த்தையும் இருக்குது கூடாத வார்த்தையும் இருக்குது கடும் சொல்லும் இருக்கு அப்போ கடுமையாக ஒருத்தனுக்கு சொன்னால் அந்த வார்த்தை அவனை புண்படுத்தும் பாதிக்கும் அவன் என்ன நினைப்பானோன்னு தெரியும் தெரிஞ்சு கொண்டு நாங்கள் சொல்கிறது புலையான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதாவது இனிய சொற்கள் இருக்கைக்கு நாங்கள் கூடாத சொற்களை கடும் சொற்களை கூறுறது இந்த கனி இருக்க காய சாப்பிட்றதுக்கு சமன் அப்படி என்று சொன்னால் இனிய சொற்கள் இல்லா இருக்க கடும் சொற்களை சொல்கிறவருன்னு கிட்டத்தட்ட பைத்தியமாக இருந்தானே அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் பைத்தியம் ஒன்று சொன்னதே கடும் சொல் தான் அப்போ வார்த்தைகளை நாங்கள் சொல்லைக்குள்ள மற்றவரை புண்படாத வகையில் சொல்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் இந்த பத்து குரலையும் தான் அவர் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் இனியவை கூறல்ல இப்ப இது இந்த பொருளை வச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா நன்மை தரும் இனிய சொற்கள் இருக்க அவற்றை கூறாமல் தீமை தரும் கடும் சொற்களை ஒருவன் கூறுவது இனிய கனிகள் தம்முடம் இருக்க அவற்றை எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி விட்டு அவற்றை உண்ணாமல் தீமை தரும் காய்களை உண்ணுவதை போன்றதாகும் என்று சொல்லலாம் இப்ப இந்த பத்து குரல்லையும் சொன்ன விஷயத்துல வச்சு பார்க்கைக்குள்ள நாங்கள் இப்ப நல்ல விஷயங்கள் எங்களுக்குள்ள இருக்க நல்ல வார்த்தைகள் இருக்க இருக்க மற்றவரை பாதிக்காத இனிய சொற்களை பேசினா எங்களுக்கு அறம் கிடைக்கும் நன்மை கிடைக்கும் இன்பம் பெருகும் இப்படியான விஷயத்தை அவர் எடுத்து காட்டியிருக்க இப்போ நாங்கள் உதாரணத்துக்கு சில விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இந்த அழகை முடிச்சு கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் அப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு விதர் நீண்ட நாள் ஒரு வீட்டுக்கு வர இல்லை அப்படின்றா அவர் திடீரென வர வேண்டிய நிற்பத்துக்கு வாராருண்டா அவர் என்ன கனகாலம் காண இல்லை அப்படின்னு விசாரித்தார் இங்கே கெட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்று வார்த்தையை விட்டா அங்கே சலனமாயிடும் பிரச்சனை உருவாயிடும் இங்க நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதான் வர வேண்டி வந்தது வந்து நான் என்றா ஒவ்வொரு தரம் தனக்குள்ளேயே இருந்துக்கணும் நான் நல்லவன் நான் நல்லவர் அப்படி என்று தங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஆறுதல் அடைஞ்சு இன்பம் அடைவார்கள் அப்ப ரெண்டும் ஒரே விஷயம்தான் நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்றா அங்க கூடாதவர்களும் இருக்கிறான் அர்த்தம் ஆனா சொன்ன வார்த்தை இனிமையாக அமைந்து விட்டது இப்ப இதோட ஒப்பிட்டு நான் இன்னும் ஒன்று சொல்றேன் இப்ப ஒரு அரசன் இருக்கிறார் அரசன் யுத்தத்துல போனா அவர் வெற்றி அடைந்து வாரது வழக்கம் ஒரு நாட்டு அரசன் என்னென்றால் இன்னும் ஒரு ஜுத்த களம் ஒன்று ஏற்படுது அப்போ அந்த ஜுத்தத்தில் போராடுறதுக்கு முதல் அவர் ஜோதிடங்கள் பார்க்குறது வழக்கம் அப்போ அவரை கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்தார் இப்போ மகன்மாரும் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்களும் ஜுத்தத்துக்கு போக வேண்டியது காலத்தில் இருந்த ஒரு வியூகம் அப்போ மகன்மாற்ற எல்லா ஜாதகத்தையும் போட்டாச்சு அது எல்லாத்தையும் பார்க்கு பார்த்துட்டு திடீரென பார்த்து சொன்னார் இந்த யுத்தத்தில் பிள்ளைகள் எல்லாம் அமர்ந்துடுவார்கள் நீங்கள் மட்டும் தப்பிடுவேன் உடனே என்ன நடந்திருக்கும் யார் கண்டாலும் கோபம் வருந்தான் கோபம் வந்த உடனே மறுகணமே சிறையில தூக்கி போட்டுட்டார் அப்ப சரி என்று விட்டுட்டு அரசன் என்ன தான் இன்னமொரு ஜோதிட கூப்பிட்டு ஜாதகத்தை எல்லாம் கொடுத்து பார்க்கிறார் பார்த்த அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அரசைய உங்களுக்கு ஆயுள் கட்டியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்ப ஆயுள் கட்டியன்ற என்ன கருத்து மற்றவர்களுக்கு ஆயுள் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அப்ப அந்த வகையில பார்க்க சொன்ன விடியம் ஒன்று சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தை விதம் இனிமையாக அமையும் அவ்வாறு நீங்களும் இனிமையான வார்த்தைகளை பேசி நல்லவற்றை அனுபவித்து இவ்வாழ்வில் இன்பம் பெருக வாழ்த்தி இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்வோம் நன்றி